Welcome back di Academic Flow kali ini saya akan membahas how to choose a research topic Bagaimana memilih sebuah topik penelitian Nah, saya jadi ingat suatu hari salah satu mahasiswa datang kepada saya Menyampaikan satu topik penelitian So I asked him, why do you choose that topic? Jawabannya, karena saya suka well, Is that it? Kalau itu alasannya, that's not enough Ada banyak hal yang harus kita jelaskan ketika kita memilih satu topik penelitian Apa hal-hal yang harus kita pertimbangkan ketika memilih satu topik penelitian? Itu yang akan kita bahas di Academic Vlog kali ini Pertama adalah novelty Topik penelitian harus menawarkan kebaharuan Kebaharuan yang muncul dari existing gap Untuk definisi novelty, teman-teman bisa melihat Academic Vlog yang sebelumnya Oke okay, mas, topik saya baru, benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya Belum pernah diteliti oleh manusia di bumi Jika demikian, apa pijakan ilmiahnya, apa dasar gapnya, dan apa yang digunakan sebagai kerangka teori untuk membahas temuan atas topik tersebut Jadi, novelty bukan merujuk pada hal yang benar-benar baru, tapi nilai kebaharuan Novelty is extending current or existing knowledge Jadi extending Yang kedua adalah trend atau currentness Research is part of academic discussions When we conduct research, we jump into and engage in academic discussions Therefore, we need to pay attention to the topics of the discussions The question is, apakah penelitian yang saya pilih saat ini sedang didiskusikan, dibahas, atau diteliti oleh peneliti-peneliti lain Apakah saat ini banyak diskusi akademik atau penelitian-penelitian lain yang membahas topik yang saya pilih? Hmm, that's another consideration Trend, currentness Berikutnya, significance and contributions Pertanyaan yang harus Anda jawab What is the significance of studying this topic? Apa pentingnya melakukan penelitian tentang topik yang Anda pilih? Dan, what are the contributions if you do the research on this topic? Apa sih kontribusi yang akan dihasilkan jika Anda melakukan penelitian tentang topik yang Anda pilih? Nah, di Academic Vlog sebelumnya, kita sudah membahas tiga hal, tiga gap. Theoretical, Methodological, and Practical Significance, eh, maaf, Significance, Dan juga contributions Kalau lupa Anda bisa melihat academic vlog sebelumnya Jadi ada tiga significance dan tiga tipe um, contributions Last, tidak kalah penting adalah aspek practicality Ketika memilih topik penelitian, pertimbangkan aspek praktis dari penelitian yang akan dilakukan Pertanyaan semacam, well, apakah saya memiliki waktu yang cukup? Resources yang memadai? Apakah saya akan bisa mendapatkan data tanpa kesulitan? Apakah saya bisa mengakses dan mendapatkan data dengan mudah? Nah, tipsnya adalah jangan pernah memilih topik penelitian yang datanya tidak bisa Anda dapatkan. That's a big problem. Susah, men. Jadi, aspek yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih topik penelitian adalah, pertama, tentu saja harus menarik untuk kita ya. Kemudian, novelty, trend atau currentness, significance, contributions, and practicality. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, maka kita akan bisa memilih penelitian dengan baik. Oke? Okay? Sampai ketemu di Academic Vlog berikutnya. Bye!